Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Sean todos y todos bienvenidos nuevamente a Aveo Nation. Hoy le damos inicio a una nueva temporada y qué mejor noticia que tenemos que ya hoy somos 7000 suscriptores. Así es, muchísimas gracias a todos por su gran apoyo, por sus comentarios y bueno, esto me motiva a seguir haciéndoles más videos para todos ustedes. Hoy tenemos un video muy especial ya que me pareció interesante que vi a través de eh, los mercados por internet unos bombillos muy peculiares ya que son a base de tecnología LED como sabremos la tecnología LED no es algo nada nuevo sencillamente con el pasar de los años han ido innovando y mejorando la tecnología entonces casualmente en el mercado compré estos bombillos que son a base de LED pero tienen algo muy peculiar ok por ejemplo esta es de color ámbar o amarillo que sirve para la luz de cruce y esta que tenemos aquí es un bombillo color blanco para la luz de retroceso cuál es la diferencia entre estos bombillos con los anteriores que me pareció una cualidad muy interesante que aquí en el medio tiene como una especie de lupa y hace que brille más anteriormente en estos momentos mejor dicho yo tengo unos bombillos similares más sin embargo es una tecnología anterior entonces quiero hacerle este video de cómo instalar estos nuevos bombillos y compararlos con los bombillos led que tengo anteriormente vamos a ver la diferencia para ver qué tal o qué tan intensos brillan quiero que vean algo curioso fíjense una cosa este bombillo que les estoy mostrando aquí, que están viendo en la pantalla, es de la tecnología más o menos como por el 2012-2013. Digamos que estos fueron la primera generación de bombillos LED que sacaron para los vehículos, tanto para la luz de cruce, la luz de retroceso y para las luces rojas, que es el stop. ¿Ok? Este más o menos yo lo compré en el año 2012-2013. Después conseguí estos en el año aproximadamente 2017 2018 fíjense cómo ha ido evolucionando la tecnología de los leds a través de los años este la tengo yo en la luz de retroceso que en este caso vendría siendo la luz blanca y por último estamos en pleno 2023 que ya esta tecnología ha ido evolucionando como se los he mencionado los acabo de comprar ahorita en el 2023 que sin embargo que ya tiene algún tiempo en el mercado yo los vengo comprando en este momento fíjense que aquí tiene como una especie de lupa para que tenga mayor brillo y así poder verse a más distancia de igual manera ahorita se los vamos a instalar a nuestro Chevrolet Aveo y vamos a comparar y a ver la diferencia para los que no han visto mis videos anteriormente no se preocupen ya yo hice un video tutorial de acerca de cómo cambiar o reemplazar estos bombillos que están aquí. Esto es algo muy fácil que ustedes pueden ustedes mismos hacer en su casa con una simple herramienta que es un desarmador o un destornillador de cruz o de estría, lo que nosotros llamamos estría. Entonces vamos a proceder a reemplazar estos bombillos por estos dos que están viendo ustedes aquí que son de la nueva tecnología. Voy a explicarles paso por paso cómo hacerlo. Vamos a abrir nuestro maletero. Procedemos a utilizar el desarmador o el destornillador. Tenemos dos tornillos que están aquí. Vamos a desarmarlos. Esto se aplica tanto a todos los aveos tres puertas y cinco puertas hatchback. Luego de sacar los dos tornillos, procedemos a sacar la mica. Lo sacamos poco a poco hacia adelante. 
Como verán, tienen que tener dos cuidados porque estos dos tornillos van acoplados a la carrocería de nuestro Chevrolet Aveo. Vamos a sacar el primer bombillo, que es la luz amarilla o la luz de cruce. Lo sacamos, lo empujamos hacia adentro y lo giramos para sacarlo. Vamos a colocar el nuevo reemplazo. Lo empujamos y lo metemos así. Nos aseguramos de que quede bien apretado. Lo volvemos a colocar en su sitio. Y vamos a reemplazar la luz blanca que es la de retroceso. Giramos, sacamos. De igual manera apretamos un poco. Giramos y sacamos el bombillo. Y vamos a reemplazarlo por el nuevo. Igualmente lo insertamos. Lo giramos y él queda acoplado y a continuación vamos a meter el bombillo en su lugar. Luego lo colocamos en su sitio, lo presentamos y a continuación vamos a hacer la prueba para que ver si encienden las luces correctamente. Ya como vieron que las luces funcionan perfectamente, a continuación vamos a proceder a atornillar y fijar la mica como debería ser. Recuerden que estos dos tornillos que están aquí tienen que ir encajados con los huecos de la carrocería. Guíense por ahí y les será mucho más fácil. Fíjense que ya encajó perfectamente y vamos a proceder a atornillarlo. Recuerden que para sustituir la del otro lado, se hace exactamente el mismo procedimiento que con la de este lado anteriormente. Muy importante eso. Bueno, amigas y amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Por favor, dale like y suscríbete aquí abajo si aún no lo has hecho. Dime qué te pareció este video. Coméntalo aquí abajo en nuestra caja de comentarios. Estaré leyéndolos a todos ustedes. También quiero darle las gracias a todos mis patrocinantes. Y también, muy importante, aquí en la parte de abajo les voy a dejar una lista de repuestos y accesorios para nuestro Chevrolet Aveo que puede serles de gran utilidad a la hora de ubicarlo por su número de parte o para comprarlo pronto les estaré subiendo muchos más videos y nuevamente muchísimas gracias a todos por su apoyo nos vemos en la próxima este video es presentado por under blue radio desde argentina brandme.com.be desde venezuela jeep nation 4x4 Aveo nation.